ഹിന്ദു തീവ്രവാദി പരാമർശത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാനാവാതെ നടൻ കമലഹാസൻ കമലഹാസനെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലും തീവ്രവാദികൾ ഉള്ളതായി അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഗോഡ്സെ തീവ്രവാദി പരാമർശത്തിൽ മക്കൾ നീതിമയ്യം പ്രസിഡന്റ് കമൽഹാസന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം കമൽഹാസനെ ഈ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കമൽഹാസൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹർജി നൽകിയിരുന്നു പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കില്ലെന്നും നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും കമൽഹാസൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ആദ്യ തീവ്രവാദി ഒരു ഹിന്ദുവാണെന്നും അത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച ഗോഡ്സെയാണെന്നുമായിരുന്നു കമൽഹാസന്റെ പരാമർശം ഇത് ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശമാണെന്ന് കാട്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കമൽഹാസനെതിരെ കേസെടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗോഡ്സെയെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയെന്ന് വിളിച്ചതിനെതിരെ ബി ജെ പിയും അണ്ണാ ഡി എം കെയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു തമിഴ്നാട് മന്ത്രി കെ ടി രാജേന്ദ്ര ബാലാജിയാകട്ടെ കമൽഹാസന്റെ നാക്ക് വെട്ടിമാറ്റണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതായി കാണിച്ച് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു മതങ്ങളുടെ പേരിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിനാണ് കമൽഹാസൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചത് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കമൽഹാസനെതിരെ രണ്ട് തവണ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അറവാക്കുറിശിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ കമൽഹാസന് നേരെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചീമുട്ടയും കല്ലും എറിഞ്ഞു ഹിന്ദു മുന്നണി പ്രവർത്തകരാണ് കമൽഹാസനെ ആക്രമിച്ചത് നേരത്തെ മധുരയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കമലിന് നേരെ ബി ജെ പി ഹനുമാൻ സേനാ പ്രവർത്തകർ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞിരുന്നു അക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി കമൽഹാസൻ രംഗത്തെത്തി സത്യത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് സത്യസന്ധതയ്ക്കും ക്ഷമയ്ക്കും നേരെയുണ്ടായ പരീക്ഷണമാണ് ഇതെന്ന് കമൽ പറഞ്ഞു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ആരാധകരും അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയരുതെന്നും കമൽഹാസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം എക്സ്പ്രസ്